ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നോറീസ് കുക്ക് ബുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ബിരിയാണി എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം എല്ലാവരും ബിരിയാണിയിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ വേണം പിന്നെ കുതിർത്തി കഴുകിയെടുത്ത അരിയാണിത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ബസ്മതി റൈസാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വലിയ ഉള്ളി ഒരു എട്ടെണ്ണ എടുത്ത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ വേണം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗീ വേണം പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയും വേണം പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഗരം മസാല വേണം പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകും ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കറിവേപ്പില മല്ലിയില ചെറുനാരങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തൈര് വേണം തക്കാളി വേണം ഹോൾ സ്പൈസസ് വേണം കാശിനോട്ട റൈസിൻസ് വേണം വലിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പും വേണം പിന്നെ ഒരു പാത്ര അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം വലിയ ഉള്ളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് വലിയ ഉള്ളിയാണ് നീളത്തിലരിഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നല്ല ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ഗോൾഡൻ കളറാകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കളറിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് കറക്റ്റ് കളർ കിട്ടുക കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ കളർ മാറി എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷവും കളർ മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ബിരിയാണിയിൽ ഉള്ളി പൊരിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം കാശ്മീട്ടും കിസ്മിസും ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആ എണ്ണയിലേക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസ് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇതിലാണ് നമ്മൾ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത അരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് എന്ന രീതിയിലാണ് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ ഒരിത്തിരി കൂടുതൽ നിന്നാലേ റൈസിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ റൈസൊക്കെ ഒന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കഴുകി ഊറ്റി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയാണ് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അരിയൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് മൂടിയൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗീ റൈസ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് റൈസ് ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് നാല് കപ്പ് റൈസിന് അര കപ്പ് ഓയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനും റൈസിനും ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സെയിം ഓയിലാണ് ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഓയിലും വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ റൈസൊക്കെ പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അഥവാ വേവ് കുറവാണെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് ഫ്ലൈം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ ഫ്ലൈം ഓൺ ചെയ്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ലെമൺ ജ്യൂസ് എന്നിവയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവനായ ഒരു ചിക്കനെ ആ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ചാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട
ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഓയിലും ലാഭിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ മൂടി പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം മൂടി തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു പകുതി വേവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ തീയിൽ വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോവാതെ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചിക്കൻ ഫുള്ളായി കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിയിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് മാറ്റാം കൂടുതൽ ഫ്രൈ ആയി ഡ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിത് മസാലയിലിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് എണ്ണയൊക്കെ വാർത്തെടുക്കുക ഇത്ര ഓയിൽ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാലയിൽ ചിക്കൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഉള്ളിയാണ് ഉള്ളി നല്ലവണ്ണം വയറ്റിയെടുക്കുക ചെറിയ തീയിൽ വെക്കുക ആ ചിക്കൻ്റെ ഓയിൽ കിടന്ന് വേവുമ്പോൾ ആ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ അതിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നല്ലവണ്ണം വയറ്റിയെടുക്കുക ഉപ്പിട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഉള്ളി ഏകദേശം ഒന്ന് വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ട് പച്ചമുളക് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഇഞ്ചിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം നല്ലോണം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ചേർക്കുക ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി നോക്കിയെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക തക്കാളി വെന്തുടഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മസാലയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി വല്ല പീസസും ഉടയാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പൂണും ഉണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായി ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും മസാല നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കന് മസാലയിലേക്കിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ മിക്സാക്കി ചിക്കനിലേക്ക് മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക നല്ല കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുക ചിക്കൻ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മസാലയിലേക്ക് ചിക്കനൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയിൽ നിന്നും പകുതി ഭാഗം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് പുളിയില്ലാത്ത തൈര് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി കറിവേപ്പില കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മല്ലിയില പൊതിന ഇല ഇതൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കുക മല്ലിയില ബിരിയാണീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നതാണ് ഇനി പുളിയില്ലാത്ത തൈരായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തൈര് ചെറുനാരങ്ങ തക്കാളി ഇത് മൂന്നും പുളിയുള്ള സാധനങ്ങളായത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക അതിനുശേഷം കെയർഫുൾ ഇളക്കിയെടുത്ത് നല്ല ഗ്രേവി ഉള്ളൊരു മസാല നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ആവശ്യവും കുറച്ച് ഗ്രേവി എന്തായാലും ആവശ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം മസാലയിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ദം ചെയ്യുമ്പോൾ റൈസ് കുഴഞ്ഞ് പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗീ ഈ റൈസിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് റൈസിലെ ഗീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ പ്രത്യേകം സഹായി
गरम मसाला कोरचों में स्प्रेड दी दोड़ का अदने शेषम फ्राई जेदे माटियो चिरन्ना उल्ली स्प्रेड दी दोड़ का शेषम गैशन अट्टे किस्मे से इधर कट दोड़ का इन्हें शेषम मल्लियाला पुदीनाला इधर कट दोड़ का शेषम वेंडो राइस से तोड़ का बाकी ला राइस के इट्टे ही ना अनिश्चित में दस पौने गी इट्टे तोड़ का गरम मसाले इट्टे तोड़ का राइस ये द ऑनी ये ने कैशी नट्टे इधर के इट्टा लेंगे रीका शेषम बाकी वाला मल्ली ऐला पुदीने ऐला इधर के इट्टे तोड़ का शेषम फ्लाइंग में करकचे अच्छे पादनंच मिंटे मोड़ी अच्छे दम जेदर डका पर एक अलग स्वादिष्ट माय बिरयानी रेडी आई चंडा वो रेडी आई चंडे हमको मोड़ी तरह ना मौका नल्ले आवियो का अन्ने सेट आई चंडे इन्हें दिल में मेले में राइस ऐड तो और एक पात्र तले का माचा इन्हें मिक्सी दोड़ देते माचे डका उल्लू बनायो राइस अक्का माचे डका ई माचे डिग्गी तो राइस आना है, नम्मले राइस में टेस्ट ओढ़ करना दे। अपो मसाले इन राइसों का माचे डिग्गी तो इन्दे, इन्हें तो जस्ट उन्हें मिक्सी दे बका। तले शेरी दंबीरान ने चाहिए नाले, मिक्कवारो राइस वेरा, मसाले वेर याना सही वे या, पिने कल्याण तो इन्हें क्या आने के ले, चरिया प्लेटल अब नम्बर आईडी पॉली तलशेरी बंबीरियानी रेडी आई चंडे बीरियानी डकारी तले नम्बर तलशेरी बीरियानी तन्नी आने नंबर वन बीरियानी डकोडे ताईरम अचारम पिन्ने और सुले मानिंग कोडी इन दंगे ले अन्न नंबर आये ना इधर एक नया सर्च वीडियो देंडे इल्ला अर्थ नम्बर चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर 